团走，洗脸没有水，刷牙没牙膏。出门忘带包，又错过公交。明明刚刚睡醒，我就已经累到爆。汽车被人超，下雨没带伞，暴晒没带帽。信用卡刷爆，方便面没调料，生活像个烂坑，还逼着我笑。难道这就是我的人生无可救药？回家朋友还吵吵闹闹。我想安静，你们突然给我个拥抱。疲惫夜宵云散了，有你们真好。好了，办理好了啊，入住愉快。好的，谢谢。我回来啦。哎，你怎么还拎个旅行包啊？啊，超市搞活动送的，怎么样？还挺好看的吧？而且明天正好用得上。你明天干嘛去？扔垃圾啊？明天江鹤要带我们面包店的员工去团建。没事，搞什么团建呢？那宝宝怎么办？我让兰姨帮忙照顾了呀。兰姨可以吗？兰姨这么喜欢安安，你就放心吧。你拿个这么大的包，去很远吗？不远啊，就是最近特别火的那个网红客栈后院。你忙吧，我先进去了。好，拜拜。明天是什么日子？你记得吗？什么日子？这么重要的日子你都不记得？啊？明天是我们五十天纪念日啊。什么礼物啊？既然是五十天纪念日，那当然得好好庆祝一下了。你放心吧，我都订好了。我们那就去那个最近特别……等一下，我还没有答应你呢。好，拜拜，去吧，去吧，去吧，求你了，去，我去。滚！燕子，干嘛？听你说明天好像是什么团建，你赶快来啊！哦，我们马，我马上，我马上就去。啊，好好团什么建啊？我怎么知道？那明天五十天，今天是怎么办？那你就是答应了。不是我答不答应的问题，那明天怎么办？没事儿，问题不大，按原计划，待会儿啊，就这么跟他们说。没空。对呀、啊，明天我有一个很重要的戏。我有一个很重要的采访。男人就要以事业为重，女人也是。千叶，这都没空，就改天呗。不行，必须明天。我就明天有时间，明天有假，我都安排好了。那就去呗。反正又不用花钱，不去白不去。哟，这态度不错啊，那就咱们仨吧，就这么定了啊，就这样。明天，明天去。耶！哇哦！哎呀，去不了，明天的团建真的是太遗憾了。我们俩还是去准备一下明天的事业吧。好。哎，太可惜了。哎呀，搞事业去了。哎，你是不是忘了点事儿啊？别怪我没提醒你啊，咱不约好了模特明天过来给咱拍照吗？怎么团建啊？那还不简单
，让男模去那边拍不就好了吗？男模？咱们店改卖男装了？我是这么想，以后女生来我们网店买东西的时候，不仅可以给自己买，还可以给男朋友买。哦、啊，那要是没有男朋友呢？没有男朋友？没有男朋友，那不正好省下钱，可以多给自己买一件吗？反正我们都不会亏，对不对？嘿，这。就是商业头脑啊！好好琢磨琢磨，学着点啊！啊，睡觉。不应该呀，怎么让他想住了？不应该呀，还被林安琪点亮智慧人生。你就直接说把女装店改成正常服装店不就得了吗？费劲巴拉，让我学啥？啊！呃、哎，怎么会有你这样的？开车自己还晕车？嗯，主要是那路啊，有点颠。那你就不能找个近一点的吗？啊、主要是这客栈啊，特别火，是网红客栈。订了好久才订到，我们五十天纪念日嘛，运一下，值。好啊，知道你对我有的心，好吧。嗯。哎呀，反正这儿现在就只有我们的二人世界，没有天意，没有其他人，只有我们。哎呦，二位，没受伤吧？嗯，不好意思，老板，我们把这个弄掉了。啊啊，没事没事，是是我们的错，我们这刚装的呀，还没装好。二位是来住店的，哦，对，我们预定了一间房。啊、哦、啊，里面请，里面请，来来来，我来，我来。哎呦，不好意思，不好意思，吓死我了。谢谢你啊，师傅，慢走。到了，我带你们欣赏欣赏，参观参观。后院，名儿有点意思，有点气质。走，我带你们参观参观。怎么样，世外桃源吧？你找这地儿还真不错呀、啊！你看人家这所宅子，那真是远看雾气昭昭，近瞧瓦窑四少的，就跟一块砖刻的一样。哎呦，真不错啊！怎么样？你瞅瞅，你瞅瞅，你瞅瞅，你瞅瞅，怎么样？哎。哎，啊，你干嘛呢？找前台啊？这不像是前台吧？我参观参观呢。你看这俩门都不一样，这更不一样。你看这门帘哎，你干嘛呢？看房子呢。什么房？就之前被骗那套。哎，哎呦我的腰！哎呦，哎呀、哎，没事吧，老板？啊？你怎么？哎呦，哎呀，都怪我，这门帘挂的不是时候。也怪我，我光顾着参观了，没看着你。要不我带你去医院吧？不用。好，今天还有客人要来。哎呦，哎呦我的腰！哎呦，这员工呀。都放假了，只能我自己来。我们也是经营客栈的，我们可以帮你。这，这怎么好意思呢？所以我们客栈的团建就是来经营另一家客栈，真是爱岗敬业呀！哎呀，我们闯下的祸，我们要负责到底。不是我们，是你。小西，你们怎么会在这儿啊？呃，我们是来团建的。垃圾分类人人有责，你跑这么远来扔垃圾，过分了吧？我们面包店也来这儿团建。天野啊，这么巧，这么巧啊！你在这儿开连锁啊？没有
，我们帮忙管理负责一下这个客栈。哎，小西，那我们去办理入住吧。嗯、哎，等会儿，我帮你安排。啊，我安排的好。我不用了吧？保证满意。谁满意？会有人满意的。谁谁？哎，里边请吧，里边请。谁躺着舒服？我来帮我。走走走。应该的，应该的。哎，志杰。啊。你们怎么在帮忙看客栈啊？老板有点事儿。什么事儿？那就得问天意了。所谓啊,啊，一切都是天意，一切都是命运，终究已注定。谢谢。还惦记那房子？你这么想？其实这房子地段这么偏僻，也没那么好。嗯，那可不是。我那个房子可方便了，出来就是地铁口，旁边还有一个公园、两个医院、三个商场。小子的绿化面积也是非常的大，有一个游泳馆、一个篮球场、一个健身房、一个瑜伽房。哎，听说前段时间还修了个学校，现在已经是学区房。哎呀，志杰，你能不能帮我办一下？小西，你看什么呢？你们在看什么呢？随便看看。哦，我也是。干什么呢？呀！大学的舍友，也是安琪的哥哥。为什么每次见面都要这样啊？假规嘛，妹妹。你来这儿干嘛？我们格斗队在这比赛，我们正好住这儿。哎，志杰，好久不见啊！啊。好久不见啊，好久不见啊，林教头，愈发的威武啊，也不错、啊，还行吧，凑合活着。哎，这位是，哦哦，你好，叶小溪。啊，林大龙，可以叫我的英文名。大龙。林大。哦，林大您好，听志杰说你们是室友。那你现在也拍电影吗？啊，没有没有。我们从小习武，进入大学就为了当武打明星，这不一直毕不了业，就进了格斗队了。不像天意跟志杰他们，还坚持做电影。嗨，那要是今天彦祖在的话，你们四个室友就聚齐了。你说是胡彦祖？嗯，他他不在。吴彦祖，吴彦祖，你给我出来！你干嘛？他提车真不在。吴彦祖，哎呀，哥，吴彦祖，你听到了吗？他来了。
什么？林达。谁？林。啊，龙。这是什么情况？上学的时候，胡彦祖和大龙暗恋九年的女生在一起了，从此大龙对彦祖恨之入骨。冷静点，胡彦祖他不在这儿。啊，我知道了。哎呀。就是那个把你打到粉碎性骨折，然后送你去医院悉心照料你，等到你痊愈之后，又把你打了一顿的那个林大龙。有时间教教我啊！传女不传男。山崎，看到我的箱子了吗？天意，林导。哦，还有天意。哎哎哎。嗯，好久不见啊！嗯，好久不见。哎，你跟我妹妹谈的怎么样了？早分手了，你是不是欺负我妹啊？哥，你冷静，我们是和平分手的。真的？嗯。他要是欺负我，早动手了。轮得到你动手吗？啊。那我还能跟你做朋友吗？随便你啊。我太好了。哥，你别那么热情，你放手呀！林大龙，叫我林大。天，你干嘛？天子，有缘再见了。哎，不别，你是不是听错了呀？不可能，他的声音刻骨铭心。那这样好不好？我先下去探探风，安全的话你再出来。你别跳，嗯，别跳。天子，哥，这不是我哥方天意吗？这真的是我哥方天意，方家大哥方天意。哎，小点声，那么大声干嘛呀？我激动啊！我没想到我在这儿能看到我哥哥方天意。啊，我们是来团建的。嗯。你怎么跑这儿来了？你不是有重要采访吗？对啊，我,我是来采访的呀。我跟我采访对象就约这附近，你说巧不巧？是挺巧的。<笑>那你去采访吗？我我放你这儿点东西啊。不行，就我的房间。你该采采你的，我就放点东西，有什么不行的呀？不，我现在不采访了，我需要休息。对对，我,我晕车，我又开车，我又晕车，我双重疲惫，啊，太困难。你这不挺精神的吗？我不是真正的精神，我只是因为工作，所以我职业精神。什么乱七八糟的！你要是晕车，你就早点休息，我放点东西就走呗。哎哎哎哎！哎，我就放个东西，行了啊。嗯、我说你不让我进呢，弄得跟个男人似的。对啊，我就是那个男人。行了，起来吧，我帮你收拾。不用了，我自己能收。你怎么自己能收？从小到大都我帮你收的，我现在帮你收，怎么就不能收？我现在长大了，我可以自己收拾。你刚才不是说采访更重要吗？我帮你。我晕，我晕。你怎么又晕了？你一直晕。你晕了是不是饿了？我们就一天，拍得完吗？拍不完也得拍，要是来不及上新，耽误我赚钱了怎么办？你就这么想赚钱？也不是，一夜暴富也行。对于我而言，可能一夜暴毙来的更现实点，还是你豁达。想赚钱不是很正常吗？现在房价跟物价多高，你又不是不知道。别说了，赶紧联系模特，看他到哪儿了。我好不容易拿了天意的相机，这玩意儿怎么用啊？你什么时候偷的相机？什么偷？我只是借了没跟他说而已。赶紧联系模特。真不舒服，我就带你去医院。行了，你出去吧，让我休息会儿。那你睡会儿。你在这儿，我怎么睡啊？好，好，我走。来，一会儿下来吃饭啊。
对不起啊，没事吧？这么大冰箱，连个冰袋都没有啊！两块冻肉，你凑合凑合吧。嗯。哎。嗯嗯。什么？嗯。你说什么？嗯。音乐？都啥时候了，你还听音乐呀？你想听啥类型的？音乐。医院啊。嗯。不好意思啊，我这就打。嗯。哎，你好，你好。呃，我这是后院民宿，对我这有一个人被另一个人砸了，伤哪里了？你伤哪里了？来来，你你自己说吧。嗯，我们先在这训练一会儿啊。我的脸怎么都肿肿了？来，你宝宝乖不乖啊？不行了，我们这坏人了。嗯。嗯，哦，哦，这是吗？哦，你谁呀、啊？哦，中风了。地面躲了呀，要不能蹲草丛吧？玩英雄联盟了？你看我这衣服上、头发上全是苍耳。啊，这个叫苍耳啊。现在是学习的时候吗？方天姿，天姿，哎，你也来了？对啊，我来采访啊。啊，你和你哥一起来的？啊，那你在这儿干嘛呢？我在呼吸新鲜空气呢。嗯，这里的空气确实很清新。嗯，什么东西？呃，小动物。小动物？对呀、啊，这里环境这么优美，有小动物很正常嘛。哼，喵。这个风景优美，气候宜人，不光宜人，还宜小动物啊。对呀、啊。啊啊。哎，你看跑走了，多可爱。那我继续训练了啊。哎。你继续呼吸。嗯、啊。小兔。小西。嗯。刚才受伤那人呢？已经叫了救护车，送去医院了。哎，你说今天怎么老有人受伤了？不知道。不过可以肯定的是。冰箱里没肉了啊，没肉了，连肉都不准备，还网红店呢。哦，是刚才那个受伤人拿去敷脸了。嗯，你说来这么多人，连食材都没有，还我一个人做，时间来得及吗？要不，我们搞一个烧烤派对。都这样了，还搞派对庆祝？不是，如果我们搞一个烧烤派对的话。我们只需要准备炉子、炭和食材就行了，客人们可以自己动手烧烤，这样我们既节约了时间和精力，客人们也玩得开心啊。有道理。我刚才在后边看到了炉子，我们只需要买一些炭和食材就行了。我也来帮忙，走，我们去市场。哎，等会儿，就咱们俩呀？嗯，有什么问题吗？没问题。我最喜欢去市场了，不过刚才我查了地图，好像这儿离市场有点远。远点好。嗯。可以有充分的时间在路上考虑买什么样的食材。啊，走啊。
走吧。来，一。不走啊！我都怀疑我身上那草不是粘上，它是长出来的。再等等吧，它不走你出不来了。哎，你怎么跟我老大爷似的？我在这来来回回，不得做做样子吗？那做样子你也不能做成老大爷啊！行了，你去给我拿点水，我渴死了。哪有水啊？那这有鱼缸，你在这儿喝吧。那是给人喝的。闭嘴，烦死！天赐，你刚刚让谁闭嘴啊？哦。我我让小动物闭嘴，你让小动物闭嘴？对啊，有些小动物特别烦。哦，原来是这样，大自然真是充满了奥妙。<笑>你吸空气也别吸太久啊，别耽误了采访。哎，来，我们再练两个小时就可以休息了。要不然要练两个小时怎么办？看来得想个办法把它们引开。你说你来这是干什么来的？走动，一、二，哎，保持住！哎，你们好，你们好，呃，我叫方天姿，我是一个杂志社的记者啊，呃，我特别特别想采访一下你们，不知道现在方不方便？哎、你是要采访我吗？对啊，我的主题就是格斗队的男人们。那不就是我吗？呃，是啊，所以我们一起来，请吗？来，停。习武之人要懂得分寸，解散。走，啊、走吧，走。哎呀，太好了。哎呀，哎呀哎呀，又是望天子行李来了呀！好样的 ，Rebecca！ 哎，他们怎么过来了？哎，天爷。嗯。就这样拿走天资的钥匙没问题吧？哎呀，借来开一下没问题，反正这车他也是跟彦祖借的。哎，这车开的时候不动，解锁反而倒动了。上车。哥们叫救护车的时候忘记要回来了，天赐，救救我！琳达，我们赶紧开始采访吧。好。呃，第一个问题是，请问你最喜欢的颜色是什么？紫色。好，谢谢，采访好了。哎哎，这这就完了。哎呀，我们记者问问题嘛，一般都是由浅入深，以小见大。从你刚才这个答案啊，我已经能判断你整个人生了。喂、哎，我觉得吧，你刚才那个问题还不够立体。不错，我给你讲讲我的人生。我，我给你讲讲。哎，你听我说。我跟我妹妹，两个人都出生在武术世家。话说，一九二九年的夏天，我的曾祖父来到了广东佛山，找到了他现在的师傅。他的师傅第一次并没有教他各种武术套路，而是教他做人。哎，我看怎么走，怎么走才能到啊？啊，就在那儿。走啊，走吧。哥，哥，哥
开门啊，瑞贝卡。瑞贝卡，你醒醒，别睡了。刷剧成仙啦，我走下放个大，别睡，现在几点啊？长豆哈欠连天，黑眼圈吧，靠着美式咖啡才坚持不闭眼吗？想办法解决吧，又被生活打脸啦 ，Oh my god！ 会吧，下班又到十点啊！明明每天工作都没花钱呀，钱包却不长胖，是在冬眠吗？没人比我帅，你明明还没张开，年轻美的爱就别去浪费时间。钱。